大家好，欢迎来到听书学时。在我们度过人生每一天的生活中，您是否会在某个瞬间突然对未来产生这样的思考呢？不知道现在应该做什么，最近一切都不顺利，不知道自己喜欢什么，想要逃离工作和人际关系的困扰，找不到自己的梦想和目标，甚至对生活的意义感到迷茫。虽然您渴望改变现状。但对于未来充满了不安和担忧，感到束手无策。然而，您并没有放弃努力，或者正在努力中。今天，我想向您介绍一本能够给予您坚定支持、帮助您思考并发现如何从现在开始生活的书籍。为了在人生最后一天能够充分感受到自己度过了精彩的人生，为了实现这个目标，从现在开始，你应该追求什么？应该做什么？应该将时间和激情。投入到哪些事情上，以及您将以怎样的身份生活？这本书将为您寻找这些答案提供良好的机会。本次我们将解说由教育研究所所长、公益社团法人代表大朱立先生所撰写的《人生只有一次：如何度过人生的一百年日历》一书。这本书提供了许多问题，从过去的经历到现在及未来，让我们思考应该做些什么。当您阅读这本书时，请准备一些便签纸、笔等小工具，将您对每个问题的答案记录在日历或小本子上，以更好的可视化您的人生。在今天的解说中，我想重点介绍我个人认为重要的一些内容，希望能给大家带来关于如何度过未来的提示。现在，让我们一起深入探讨这本书的内容吧。今天的视频内容安排如下：第一，关于珍惜当下。而非过去和未来的重要性。第二，关于原谅和后悔的意义。第三，从相遇到行动，行动创造幸福的解释。首先，让我们从第一部分开始，解释关于珍惜当下而非过去和未来的重要性。您如何度过自己的人生这样的问题突然被提出时，很少有人能立即回答。那么，下一个问题如何呢？您现在几岁？即使今天是您的最后一天，你会没有后悔吗？我们作为生活在一个物质充裕、不用担心饥饿的富裕社会，然而全球范围内的传染病和灾害等仍然存在，我们的生命甚至自己的寿命都无法保证。在某个瞬间，我们会意识到对死亡的恐惧。也许有时我们会告诉自己，自己不会死，但您的最后一天，我的最后一天，无论是五十年后还是明天。谁也无法预知，两种可能性都不是零。即使明天从这个世界上消失，您能够说你已经充分的活出了人生，没有任何遗憾吗？您现在能够毫不犹豫的说出这样的话吗？那么，为了能够从心底如此说出这样的话，我们应该如何生活呢？作者在之前的职业中，曾在东京迪士尼乐园和迪士尼海洋公园工作，这对他的人生观、对事物的看法。思考方式和实现能力产生了深远影响，特别是作者非常重视迪士尼先生一直倡导的当下的精神，过去不重要，未来也不重要，重要的是现在。许多人在过去的遗憾和未来的担忧中挣扎，而忽视了眼前应该处理的事情。在这种状态下，要保持对当下的把握，自信的走向未来是非常困难的。那么，如何将当下的视角？融入自己的人生，为了改变人生而采取行动和变革呢？在这本书的内容中，我们会进行一个名为“回顾过去”的环节。回顾过去的目的是发现您独特的人生故事，意识到您过去生活的真正意义，并进行新的发现。这将引导我们如何活在现在，从而推导出未来的行动。在我们忙碌的日常生活中。我们常常被各种方便的工具和新信息所分散注意力，忙碌地度过一天。在忙碌的日常中，我们很少有时间重新审视过去，思考其意义或改变对过去的理解。就像学生们明白复习课程对于巩固学习很重要一样，实际上，很多人由于疲惫的课外活动或其他事情而无法进行复习，除非有闲暇时间，否则我们很少有机会仔细回顾过去。当我们面对某些事情时，我们往往只是凭借情绪行动，这些情绪印象会在心中留下深刻的印记，并长期驻留在我们的内心。然而，当时间过去后，
我们对过去发生的事情进行冷静的反思，情况又会如何呢？当我们回顾那个时刻，那个人给予我们严格的指导，正是因为这样，我们得到了不轻易气恼的精神。这种精神一直活跃在我们的头脑中。当我们能够理解那个时刻发生的事件对我们的意义时，我们会发现许多事情。换句话说，那个时候我们并不理解其中的意义。只有在现在，我们才能意识到被责备。被温柔对待、被极度的思绪等一切发生在您身上的事情的意义和价值。您现在的人生是受到各种相遇的影响而形成的，经历了各种事件，才有了现在的您。这些都是您现在的财富。回顾过去的故事，意识到自己生活的真正意义，并进行发现，这是通过花费时间慢慢回顾过去所能获得的重要收获。在追寻这个故事的过程中。你还会意识到另一件事，那就是自己的无力和不成熟。有些人可能一直对自己严格要求，保持谦虚，但实际上在内心深处，我们可能会认为自己是独自一人走过来的，或者认为自己没有错误。然而，当我们重新真诚地理解和理解过去的事件时，我们应该意识到我们以前的认知是错误的。实际上，我们可能会意识到自己曾经得到过他人的帮助。以及自己有多么无力和不成熟，这可能会伴随着一些痛苦，因为我们开始了解一些可能需要技巧的事情。但这并不意味着我们要低估自己的力量，而是要正确认识自己的真正力量。回顾过去不是为了陷入消极情绪，而是为了找到自己站在哪里，朝着何方前进的正确位置。在开头，我问您现在几岁，无论您现在多少岁，这都不会改变。所以，无论社会如何，无论您多少岁，都不要放弃，不要以结束为结论。让我们以进行时的态度前进。无论何时，您的人生都有可能发生改变。回顾过去，可以理解您活过来的真正意义。这样，您就可以更加珍惜当下。即使您现在的人际关系和正在发生的事情都可能没有意义，但未来一定会给您答案。在回顾过去时，让我分享一些要点。作为人类，我们倾向于将对过去事件的记忆和回忆塑造成符合自己利益的形式，并在内心中设定。尤其是对于那些痛苦的回忆和不愉快的事件，我们倾向于在一定程度上改变它们，使它们符合我们自己的想法。然而，当我们真正认真地面对回忆时，重要的是勇敢地面对自己，问自己那些回忆是否真实，无论是好事还是坏事。无论是揭示自己力量不足的事情，都要以真实的事实去回忆。这样做的原因是，当您对自己诚实并真实时，你会更容易接近真正的自己。接下来第二部分，我想分享一下关于不能原谅的事情和后悔的事情也有意义的观点。无论是被父母对待的事情，还是在学生时代被欺负，每个人都有一些绝对无法原谅的事情。为什么无法原谅呢？为什么无论时间过去多久，他们仍然无法从心中消失呢？什么时候才能原谅呢？为什么会发生那样的事情呢？我相信有些人经历过无法原谅的事件，这些事件在他们的思想和心灵中久久不能释怀，长年以来一直在痛苦中挣扎。即使时间过去了很久，感情已经平静下来，但仍然无法原谅认为没有原谅的理由。无论是在未来的十年、二十年，还是一生中，然而，如果能够从无法原谅的事件中解脱出来，会怎样呢？其实，那些一直为无法原谅的事情而苦苦挣扎的人，实际上是在伤害自己。这不是因为无法原谅对方，而是因为越是无法原谅对方，这种痛苦就会对自己造成更大的伤害。与其一直承载着无法原谅的巨大负面能量。而活着，不如从这种循环中解脱出来，放下它。您不觉得这样做会让您的生活变得更好吗？为了不后悔曾经让无法原谅的事情占据自己生活的某个角落，为了重新抓住它，重新审视它，您敢于勇敢地尝试一次吗？为了实现这一点，首先有一件重要的事情要做，那就是真正面对事实，意识到自己曾经发生过不能原谅的事情。而现在仍然无法原谅。接下来，当您回忆起不能原谅的事情
或无法原谅的人时，思考接下来要怎么做，然后针对每个回忆，思考以下问题：为什么无法原谅？如果回忆引发了当时的愤怒，那是为什么？实际上，您是否真的想原谅？如果决定原谅，怎样才能实现？为了原谅，从现在开始可以采取哪些行动？在你与无法原谅的事情一一对峙的时间中，您内心真正想要的是什么？是什么让您无法原谅？我们将把这些问题都写下来，并按时间顺序整理，这样您可以重新认识到您无法原谅的事情持续了多长时间，为什么无法原谅的原因是什么等等。也许您之前从未考虑过要如何原谅，要如何达到那种状态。能否在某个时间点原谅，或者现在是否仍然无法原谅？这个内容包括无法原谅的事情，旨在让您意识到，无论经历了什么样的经历，都可以以积极或消极的方式解释，并了解到两面都存在的事实。关注经历中的好处会改变一切。举个例子，因为经历了某个无法原谅的经历，您决定绝对不再做同样的事情，所以。您决定将那些有前兆的人排除在工作人际关系之外，这就导致了当前信任和良好团队合作的形成。不愉快的经历可以成为您以后人生的教训，帮助您防止再次发生类似的事情，或者在再次遇到困难时应对。无论是好的经历还是不愉快的经历，都有一定的价值和意义，他们可以成为您成长的养料，成为您前进的契机。在您的人生中将会发生许多事情，每一件事都应该有着与未来相关的意义和价值。无论发生什么事情，只要您能够享受人生，感受到活着的好处，那就是完美的人生了。请记住，被愤怒和嫉妒等消极情绪所困扰的只有您自己。不要否定这些消极情绪，而是要善于面对并控制它们。如果您能够培养从任何经历中找到意义的能力，那么这是可能的，无论是什么样的经历，即使您对现状不满意，选择一种能够给予您活力和能量的解释是很重要的。那么关于无法原谅的事情与他人有关的，以及后悔的事情与自己有关的，你又如何看待呢？从出生以来，几乎没有人没有后悔过。如果您认为从未后悔过，那可能是因为您认为自己从未后悔过，或者您试图逃避。为什么在某个时候你无法坚持下去？为什么在失败后您选择逃避？为什么您当时无法勇敢地提问？为什么您无法原谅那个人？与其说有无法原谅的事情，不如说您更多的感到后悔。无法原谅的事情有时会直接导致后悔，也可能伴随着内疚而受苦。尤其是那些未去做过的后悔和放弃的愿望，将一直留在您的心中。以后您可能会责备自己，并感到痛苦。与其一直困扰于无法释怀的后悔或未解决的困惑，不如在某个时刻放手，让自己感到轻松。与其持续承载着无法原谅的事情和未解决的疑虑作为负面能量，不如放下他们，重新审视他们，将他们转化为对未来有益的正能量。这将是您人生中的一个转折点或拐角。会对您的新生活产生重大影响，你会发现自己开始有了巨大的行动，并能够找到在未来中重要的事情。通过这样做，我们会发现，这不仅适用于消极的经历和事件，也适用于您的根基、所属关系以及重要的经历和渴望、相遇、生活的喜悦、您投入时间和金钱的事情等，都有着相同的意义。最终，一切都有其意义。接下来，在最后的第三部分中，我想解释一下从相遇到行动，行动如何创造幸福。无论是从小学生时代到社会人时代，我们与各种各样的人建立了浅薄的联系，甚至与他们建立了深厚的关系。人们通过寻找自己的故事线索来塑造自己的人生。正是因为有那个人的存在，特殊的经历才会发生，并成为塑造现在的契机。例如，因为那位老师的赞扬，您变得擅长绘画；在第一次住院时，护士的关怀让您感到安心；因为有一位挚友的存在，您能够从失恋中走出来。虽然一开始您不喜欢易怒的上司，但他所教导的事实却是真实的。当我们仔细回顾与这些人的相遇时，
，我们会感到由衷的感激之情，因为现在我们才能意识到这一点。举个例子，有些人在与某人的相遇时，可能在当时对这个人感到厌恶，甚至觉得只是一段痛苦的经历。但是随着时间的推移，这些感觉可能会转化为对于这个人的感激和对他们的感激之情。当然，也可能有一些人是绝对无法原谅的，正如在第二部分中所说，这些感觉也是重要的，可以被认真对待。在众多相遇中，对你来说有多少个重要的相遇呢？当然，并不是数量的重要性，一人或两人都可以。回顾那些对您的人生产生重大影响的相遇，以及通过这些相遇实际发生在您身上的事情，尽量去感受。在本书的工作中，我们将考虑以这些人为中心，在他们的未来中采取什么样的行动？在未来的人生中，你想与哪些人相遇？与他们建立什么样的关系？过什么样的时光？是否有一些人您再也见不到，或者您不想见到，但您想传达一些信息给他们？是否有一些人成为您的榜样？让我们来介绍一个女性的例子。这位女性希望与弟弟建立起互相倾诉的关系，但一直无法实现。她认为这是弟弟的错。然而，在她学生时代的海外旅行中，她与一位少女相遇，这个相遇引发了她对未来与弟弟关系的思考。这位少女患有疾病，尽管如此，她对弟弟充满关爱。这次相遇让她意识到自己过去一直以自我为中心，忽视了他人。因此，他决定在未来与家人，包括弟弟在内，加深关系，改变沟通方式。如果您做出了新的选择并采取行动，当然也会面临失败的可能性。几乎没有什么目标可以立即实现。然而，时间在不断流逝。如果我们的思维和身体停滞不前，那么可能会在人生结束时一无所获。当你有想法时，这是唯一的机会。如果您认为现在是时候行动起来了，那么接下来就立即行动吧。刚才我提到过，虽然目标不会立即实现，但一旦开始行动，您就会立即感到幸福。我想在最后告诉大家的是，迪士尼的电影有一些特点，其中一个典型特点就是必定以幸福的结局结束，这是为了向观众传达一个信息，即无论身处何种环境，都要保持梦想和希望。然而，人生是否幸福，并不取决于结局，而是取决于那个人生的第三者观察者。对于电影来说，观众就是其中的一员。换句话说，判断自己的人生是否有幸福结局，并不是由结局本身决定的，而是由观看这个人生的第三者决定的。在人生中，我们自己并非是评判自己人生是否幸福的人，而是那个人生的观察者。我们是自己人生故事的观众。所以，我们可以判断自己的人生是否有幸福结局。因此，人生是否幸福，并不取决于最终目标，而是取决于我们每天的心态和我们是否感受到自己正朝着幸福前进。行动的结果会决定我们最终的结局，它的结局并不重要，重要的是他的行动是否让他感到幸福。我曾经想过，我是否会幸福？这种模糊的不安感会浮现又消失。不管怎样，我们应该采取行动，朝着幸福前进。只有通过持续行动，我们才能感受到幸福。我们只有通过行动不断成长，逐渐接近我们想要成为的模样。这个过程才是回答如何生活和创造未来的答案。那么大家觉得如何呢？想改变人生，想要幸福，但具体该做什么却不清楚，甚至不知道自己究竟想要如何生活。你或许在脑海中思考着这些问题，但并没有采取具体的行动，每天只是消磨时间，或者每天都非常忙碌，没有时间和精力去仔细思考。我认为，对于那些想要改变人生的人来说，单凭个人的力量是很困难的。你应该采取什么样的行动？在行动之前，你应该思考如何从困扰您的事物中解脱出来，以及如何根据过去的相遇和经历来引导您。这是一个有趣的尝试，它不仅仅只进行一次。我们的心灵和思想会随着时间的推移而变化，所以当您在实践完这个尝试一段时间后，再次尝试，可能会得出不同的结果。如果是这样的话，您可以重新设定起点。
，重新开始，朝着正确的方向重新出发。希望大家能够活出没有遗憾的人生。思考现在应该采取什么样的行动，或者从现在开始行动。希望通过这个视频，你们能够有机会仔细思考如何充分的活出自己唯一的人生。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。